Aujourd'hui, je vous emmène à Dans l'Église, qui, comme son nom l'indique, possède une très belle église romane du XIIe siècle qui mérite la visite. Et juste devant, sur le parvis de l'église, se situe la tout aussi remarquable auberge du Ripailleur, où Bruno Boyer vous propose son excellente cuisine qui a fait sa réputation. Et spécialement pour TLF Reportage, Bruno va nous dévoiler les secrets de fabrication de l'un de ses plus beaux succès culinaires, la truffa d'Auvergnate. Bruno Boyer, bonjour. Bonjour. Vous nous accueillez aujourd'hui à l'auberge du Ripailleur, dans l'église. C'est un établissement que vous avez ouvert il y a combien de temps On a ouvert en juillet 2000. Donc 22, 22 ans. 22 ans. 22 On attaque ans. la 23e année. Là. Donc une belle carrière ici à dans l'église. À Joël Pibourg, qu'est-ce qui vous avait séduit pour vous installer ici bah Disons que j'avais travaillé un petit peu dans le livre à doigt forez donc un peu dans les alentours, et quand j'ai su qu'il y avait une, une opportunité donc, euh, donc adore l'église, j'ai sauté sur l'occasion et, euh, et nous voilà arrivés à adore l'église. Et 22 ans plus tard, vous et êtes 22 toujours ans plus là. Tard. On est toujours là. <rire> C'est voilà. dire que ça fonctionne bien. Justement, la clientèle, elle vient d'où euh... bah, Une clientèle essentiellement d'habitués. Hein, oui. Et puis dans, donc des gens de passage euh, en, en, en juillet-août, pendant les vacances scolaires. Et euh, des maisons secondaires, pas mal, de, donc, qui s'ouvrent euh, à partir du mois d'avril et qui se ferment euh, donc à novembre. Donc des gens qui viennent, qui viennent nous voir chaque année, des clientèles fidèles. Ah ben bah ça c'est bien, c'est une très bonne chose, ils viennent voilà. pour vos spécialités, spécialités, donc euh, on va voir tout à l'heure la réalisation de la truffade, oui, avec, tout à mais fait. sinon quelles sont vos spécialités bah nous on travaille, le, donc on fait du confit de canard maison, de la dope de joue de, de bœuf, on fait des pieds de porc farcis, ah, oui. donc, euh, donc avec des lentilles vertes du puits, euh, on a des spécialités de dessert, donc nougat glacé maison, donc euh, crème brûlée à la verveine, des choses comme ça. D'accord, c'est ce que les, les produits que les touristes euh, viennent chercher chez vous Voilà, donc le... ils affectionnent beaucoup ces, ces produits-là, donc produits régionaux. Euh... D'accord, avec un savoir-faire, euh, des recettes régionales, euh, locales. Voilà, voilà, tout à fait. Parlez-nous un petit peu de ce goût pour la cuisine, Bruno, ça vous est venu comment oh ben, Je ne vais pas dire par hasard, mais depuis <rire> tout petit, c'est vrai que je suis passionné par la cuisine. Et euh, donc, euh, j'ai fait l'école hôtelière de Chamalière. Après, on a bourlingué un petit peu, on est, on est parti à La Réunion, à Paris, à La Réunion, en Suisse. Et puis on a fini par s'installer euh, euh, en Auvergne, donc, donc dans un premier temps dans les parcs euh, des volcans, et, et pour finir donc à Dore l'église, donc dans le livre à doigt forez. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de déclencheur pour euh, vous amener à la cuisine Il y a eu euh, quelque chose qui, euh, qui vous a marqué bon, Je pense à un papa qui cuisinait très bien. C'est voilà. ça Vous avez oui. commencé à cuisiner avec lui bon, Quelques recettes, <rire> quelques recettes, mais bon, s'il n'aimait pas trop qu'on reste dans ses pattes, mais euh, <rire> donc un papa qui cuisinait très bien et ça m'a. Ça m'a un peu incité à faire ce métier. Donc dans un bel établissement ici dans l'église, l'auberge du Ripailleur, qui est ouverte tout au long de l'année Alors on est ouvert toute l'année, on est euh, donc ouvert à partir du mercredi jusqu'au dimanche soir. Toute l'année avec bien sûr des vacances un petit peu euh, donc, entre Noël et le 31 et quelques jours euh, donc dans l'année autre. D'accord. Voilà. Bon très bien, on vous retrouve sur les réseaux sociaux, vous avez un site internet Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, oui tout à fait, plus le site internet aubergeripailleur.com sur lequel il y a nos menus et quelques photos de l'établissement. Et je tiens à signaler aussi qu'on fait des chambres. Donc on oui. a quatre belles chambres. Voilà, donc euh, auberge avec quatre chambres. Donc euh, grandes chambres de plus de 20 mètres carrés qui sont de tout confort, avec des grands lits euh, en 160. Vous proposez aussi l'accueil de, de repas de famille, par exemple On peut faire des repas de famille. On a une grande salle euh, donc, donc à l'étage qui peut accueillir une cinquantaine de personnes. Donc pour les mariages, baptêmes, communions, enfin, anniversaires et ainsi de suite. Voilà, on peut faire des gâteaux pour les anniversaires, tout un tas de, de euh, oui, oui. tout un tas de choses, on va dire, sur demande. Très bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Bruno. Merci à vous. Et puis maintenant, on va passer en cuisine, on va aller voir euh, comment on fait cette fameuse truffade. Hein. Allez, c'est parti. C'est parti. <rire> merci. Donc Bruno, on va faire une recette aujourd'hui au Ripailleur. Il s'agit de quoi en fait Alors, il s'agit d'une donc d'une truffade. Donc la truffade, c'est le produit phare de l'auberge. Hein, donc euh, ça fait 20 ans qu'on plus de 20 ans, donc, euh, donc 22 ans maintenant qu'on fait cette recette, donc à base de, donc de pommes de terre, euh, donc pommes de terre, tomes fraîches du Cantal, euh, et qui est accompagnée au choix, bon aujourd'hui ça sera avec du jambon de pays, mais elle peut être accompagnée de, euh, on a une spécialité de saumon, de confit de canard maison, ou d'entrecôte, euh, ou de ou d'entrecôte. Voilà. Donc là c'est vraiment un produit emblématique d'Auvergne, hein, c'est vraiment euh, une recette euh, de notre département, ah, euh, de notre région. Enfin non, surtout d'Auvergne, hein, parce que bon, c'est plutôt du Cantal, du on va Cantal. dire, mais euh, voilà, c'est euh, bien typique à l'Auvergne. Donc quand les clients viennent ici, c'est ce qu'ils aiment le plus ah, bah, 80% on va dire c'est la truffade. C'est vrai Donc ils, ils viennent vraiment pour la truffade. Ouais. Super. Donc, Alors, ça. 
Pour réussir une belle truffade, une bonne truffade, qu'est-ce qu'il va nous falloir comme ingrédient On part sur une idée d'une recette pour 4 personnes à peu près On va partir sur 4 personnes. Bon. Donc sur 4 personnes, donc il vous faudra donc à peu près donc 1 kg de pommes de terre à chair ferme. Oui. Donc là, moi, je prends de la rouge parce qu'elle se, elle se tient très bien à la cuisson. Bien. Donc 1 kg de pommes de terre à chair ferme. Euh, et comptez à peu près, bon, moi, je suis assez gourmand, donc euh, comptez à peu près 400-450 grammes de tomes fraîches du Cantal. D'accord. Et le petit plus, euh, voilà, si vous voulez vraiment que ce soit gourmand, donc on ajoute aussi un petit peu de crème, un petit peu de crème à la recette. Ouais, c'est gourmand. Hein, façon, Mais il faut être gourmand, il faut être gourmand. <rire> il faut être gourmand. Et un petit peu de lardon aussi, donc, euh, donc on fait revenir donc, avec les pommes de terre. Voilà. Bon. Le, le, le secret de cette recette, ça va être ce, ce mélange entre la tome fraîche et la pomme de terre Tome fraîche, pomme de terre, et avec bien sûr, bon, pour faire revenir les pommes de terre, un peu de graisse de canard. Ah oui, important ça. Très ça important. Ça donne un goût particulier. Voilà, ça donne un petit goût qui est sympathique. Yeah. Et ça va colorer la pomme de terre. Et euh, un petit peu d'ail aussi. Un petit peu d'ail, ça relève un petit peu le, alors, donc, la recette. Bon, voilà. Donc les étapes, ça va être quoi Ça va être de commencer par cuire les pommes de terre peut-être Alors pour commencer, bien sûr, il bon, faut s'y prendre un petit peu à l'avance. On fait cuire les pommes de terre à l'eau. Oui. Avec la peau ou sans la peau Avec la peau. On fait cuire les pommes de terre à l'eau. Une fois qu'elles sont cuites, on les pèle. Donc ça donne ça. Et, et puis après, bon, bah, ça, se, après, passe, euh, donc, ça se passe à la poêle. Et, bon, euh, on fait bien. ça à la poêle. Et bien voilà, on a tous les ingrédients. Donc maintenant, on passe en cuisine. On parti. va suivre les, les étapes de la recette. Allez, Allez c'est parti Bruno. Bon, quelles sont les premières étapes là Alors les premières étapes, donc dans une poêle bien chaude, donc on va faire revenir un petit peu les lardons. Oui. La graisse de canard. Une fois que les lardons sont un petit peu revenus, donc on va rajouter les pommes de terre qu'on va couper en lamelles. Pas trop fines, sinon ça s'écrase. Pas trop épais, sinon c'est pas bon non plus. Oui, parce que le but du jeu, c'est de garder quand même la forme des la morceaux de, de pommes de, de terre. C'est ouais. ça, pour pas que ça devienne une purée complète non, non plus. Non, non, non. non. non sinon, après, on part sur un aligo, mais c'est encore différent. Et oui, c'est encore autre chose. Donc là, je vais laisser chauffer un petit peu la poêle. Je vais commencer par couper mes pommes de terre. Donc vous voyez, pas, pas des morceaux trop fins. Ce que je disais tout à l'heure, on respecte un petit peu le, oh, donc la proportion, euh, deux tiers de pommes de terre, un tiers de pommes fraîches. Voilà, ça c'est la proportion qu'il faut garder en tête, hein, c'est ça voilà. Après, il bon, y en a qui mettent moins de pommes fraîches, c'est les moins gourmands, et mm -hmm. donc les plus gourmands, ils en rajoutent un petit peu. En termes de fromage, c'est toujours de la pomme fraîche, hein, c'est voilà. pas un autre fromage Non, non, pomme fraîche du Cantal. D'accord. Voilà, donc les pommes de terre. Coupé. Alors la graisse de canard. La graisse de canard. Fait... Donc pas trop en mettre non plus parce que si vous en mettez trop, ça a tendance à trancher après en chauffant un peu trop avec la donc avec la tome fraîche. Donc non mais un petit peu quand même. Oui. On laisse bien fondre. Il faut bien laisser chauffer. Et après. Avec les lardons, ça va donner un petit goût bien sympathique. Oui, alors euh, la recette de base, normalement, il ne faudrait pas de lardons. D'accord. La recette de base, la truffade, c'est avec du sein doux, pommes de terre, au four, et on met la tome dessus. Voilà, c'est simplement ça. Moi, c'est une petite recette améliorée. Ah ben, c'est le talent du cuisinier, ça. Voilà, c'est le petit... Que, il faut que le cuisinier mette sa patte. C'est le petit plus, c'est peut-être pour ça que les gens, ils viennent déguster, ils aiment bien la truffade du ritailleur. Donc on va laisser colorer un petit peu les lardons. Ouais. Ça pue. Alors le gaz c'est important. Il euh, faut vraiment un peu assez vite. Ouais, il faut le faire un peu vite. Là. Alors au gaz ou peut-être sur une plaque euh, à induction, vitro céramique, je ne sais pas si ça fonctionnerait, si vous auriez le même résultat. Ouais, en tout cas, il faut faire un peu vite. Donc, vous voyez, c'est bien coloré. On rajoute les pommes de terre. Bon, ça, oui. c'est le petit coup de main. Je ne sais pas si... C'est euh, ça, c'est le, le, le geste sûr du cuisinier, là. Hein. <rire> voilà, on laisse colorer un petit peu. On un peu en température aussi. Bon, c'est une recette très ancienne, ça. Hein ça, l'ancienne. À l'ancienne, à l'ancienne. Donc, un petit peu de mélange, c'est le poivre. Donc, pas trop parce que les lardons, et eh oui, c'est des lardons fumés que je mets dans la recette, donc euh, ils sont aussi salés. Et de l'ail semoule. 
Alors pourquoi là il se moule il a... Là il se moule, il va pas brûler. Là il ferait, on peut en mettre aussi, mais on en mettrait au dernier moment. D'accord. Donc là il se moule, lui, il brûle pas. Donc il donnera pas un goût de brûler ou quoi que ce soit. Si vous mettez de l'ail frais, il faut vraiment le mettre au dernier moment. On peut aussi mettre de l'ail frais. Voilà, donc vous voyez, ça a pris une belle couleur. Ah oui, ça colore bien. Hein voilà, faut pas trop non plus que ce soit coloré. Et après, donc sur le dessus, on va rajouter la tome fraîche. Alors vous l'avez préalablement euh, coupé en Voilà, en la préalablement coupé, donc, euh, alors, donc en petits morceaux assez fins. Plus c'est fin, plus ça fond rapidement. Voilà. Et donc là, on y va généreusement. Donc, hein. Généreusement, on n'hésite pas. Voilà, ça retrouve bien la totalité. Alors, il y en a qui s'arrêteraient là. Je vous ah. disais, on est gourmand. <rire> voilà, ça c'est la partie gourmandise. N'hésitez pas, donc ça c'est de la crème. Donc si vous voulez mettre de la crème, donc comme moi j'en mets, mettez bien de la crème à 18%. Très important. Pour quelle raison Parce qu'elle ne va pas trancher. Elle ne va pas changer le goût de la sauce, c'est ça Non, alors ça ne va pas trancher, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se dissocier, il ne va pas y avoir du gras ah, et ainsi oui, de suite. Si on mettait de la crème euh, si épaisse, mettez de la crème exemple, plus épaisse, elle risque de trancher, ou de la crème à, donc à 35% de matière grasse, oui. elle, elle, elle va trancher. Et donc on risque d'avoir des caillots de... Voilà, euh, voilà vous risquez d'avoir le côté gras et le côté... Euh, donc, enfin, donc ça va se diviser, on va dire. D'accord. Tandis que là, ça va bien être onctueux. Ça va bien euh, donc, euh, donc envelopper la pomme de terre. Donc on dit 18% euh, pour pour de, de matière grasse. C'est voilà. ça. C'est marqué souvent sur les, euh, donc sur les petits bidons de crème. Donc c'est une crème plutôt légère en fait. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais, mais euh, il vaut mieux 18% ou 35%. 30%, c'est euh, Voilà. Bon, bah, ça c'est une astuce à, à connaître. C'est une petite astuce. Parce que souvent les gens ils essayent la truffade, mais c'est la crème souvent qui. Euh... Et oui. Voilà. Et là, on va laisser cuire pendant 5 minutes. Oui. Pour que ça fonde Pour que le fromage fonde. Et une fois que le fromage sera fondu, on remue bien, on met dans le plat et on sert. Donc une recette plutôt facile à réaliser. Voilà, c'est très facile chez soi. Bon, le plus long, c'est de cuire les pommes de terre, oui. de préparer, d'avoir la marchandise. Mais après, c'est très rapide. Parce que nous, donc au restaurant, on prépare la truffade à la minute. Elle n'est jamais prête à l'avance. On prépare à la demande. D'accord. Voilà. Alors là, on peut faire le même système que tout à l'heure les pommes de terre. Après, il euh, faut être sur son coup quand même. Donc, pas déconseillé à la maison. Il faut déjà avoir le, le tour de main du cuisinier là. Voilà, donc vous voyez ça. Non, ça y est, le fromage de... fond bien déjà là. Hein. Donc le fromage est en train de fondre. Bon là, j'étais peut-être un petit peu trop généreux avec la crème. Oh, Mais bon, donc les clients ne s'en plaignent pas. Les clients ne s'en plaignent pas. Voilà. Et voilà notre truffade qui va partir sur. Euh... On fait fondre jusqu'à quel moment Jusqu'à ce, le... jusqu ce que le fromage soit carrément fondu. C'est hein, tout bien. Parce que là, là, vous voyez, s'il reste encore des morceaux de fromage. Oui, voilà. Donc ça, faut... il faut que ça disparaisse. D'accord. Mais après, il ne faut peut-être pas trop cuire non plus Il ne faut pas, cuire non... Faut pas trop, trop cuire non plus parce qu'après, euh, le... la crème peut se transformer également donc, en gras. D'accord. Il y a un moment particulier où on sait que c'est fini. Voilà. Donc dès que le fromage est fondu, voilà, là, c'est bon à servir. Super. Donc on arrête le gaz et la truffade est bonne à servir. Bon alors là Bruno, cette fois-ci ça y est, notre truffade est prête. Donc on va la dresser. On va la dresser. Donc alors on va en mettre euh, montrer une partie sur assiette. Donc vous voyez. Waouh Là, rien que de la voir comme ça déjà, ça donne très très envie. Hein. Et le reste. Sur plat. C'est comme ça que vous la servez euh, au restaurant. Alors nous, ce restaurant, donc on sert directement sur plat. Et donc le client donc, euh, donc prend ce qu'il veut, se sert directement. Et après, on peut aussi la servir sur assiette. Donc on l'accompagne de deux belles tranches de jambon de pays. Voilà. Ah oui, ça donne vraiment envie. Et après, d'un peu de salade verte. Euh... Bon, la salade, c'est pour la, la bonne conscience, c'est ça C'est pour la conscience, la salade. <rire> c'est pour la conscience. Mais bon. Voilà. Et notre truffade est terminée. Bon appétit.